இந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில நம்ம வந்து ஏற்கனவே இது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கறோம் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னன்னாக்கா ஹைட்ரைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹைட்ரைட்ஸ் பார்க்கும்போது இது என்ன ஹைட்ரைட்ஸ் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரைட்ஸ்ல இந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி எலிமெண்ட்ஸ் மைனஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எடுக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எடுக்குதுன்னா இட் வில் ஃபார்ம் ஓன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் இப்போ மைனஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எடுக்குது அப்ப ஹைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் அப்ப என்ன வரும் எச் டூ வரும் ஆக்சிஜன் வேற என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் காமிக்கும் பிளஸ் ஒன்ல காமிக்குது பிளஸ் டூ காமிக்குது அடுத்து மைனஸ் ஒன்ல காமிக்குது மைனஸ் ஆஃப் காமிக்குது இப்படி இதோட ஹைட்ரைட்ஸ்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வரும் இதோட என்ன ஹைட்ரஜன் சூப்பர் ஆக்சைடு வரும் இதோட வராது ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் போது இது பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எடுக்காது இதோடைய வராது சரி அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி எலிமெண்ட்ஸ் காமிக்கக்கூடிய ஹைட்ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த ஹைட்ரைட்ஸும் சொல்லலாம் இந்த டைப் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸும் சொல்லலாம் இது வந்து சிலது காமிக்கும் எல்லாமே காமிக்கன்னு சொல்ல சொல்ல முடியாது சிலது காமிக்கும் எல்லாமே காமிக்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால ஜென்ரலா ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய ஹைட்ரைட்ஸ் எந்த டைப்ல வரும்னா இந்த டைப்ல வரும்ட்டு சொல்லலாம் என்னன்னு <laughs> hydrogen selenide hydrogen sulfide ipdi in the oxygen family elements node hydrides nam inga solli ipo idunudeya physical characters physical parameters ah paakalam epdi ella and values ala irukum endradhu nam paakaporam idhula melting point eduthukala melting point in the hydrides ku epdi irukku endra paakalam மெல்டிங் பாயிண்ட் வாட்டருக்கு எவ்வளவு இருக்குதுன்னா டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் வாட்டருக்கு ஹைட்ரஜன் சல்பைடுக்கு ஒன் எயிட்டி எயிட் கெல்வின் ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு டூ நாட் எயிட் கெல்வின் ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைடுக்கு டூ டுவெண்ட்டி டூ கெல்வின் ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் வாட்டரில் அதாவது ஹைட்ரஜன் சல்பைட்ல இருந்து டவுன் த குரூப் வரும்போது H2S டூ எஸ்ல இருந்து டவுன் த குரூப் வரும்போது டவுன் த குரூப் வரும்போது சைஸ் என்ன ஆகுது பாருங்க சைஸ் அதிகமாகுது அதனால வேண்டர்வால் ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாகுது அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாகுது சொல்றோம் ஆனால் வாட்டர் எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்துட்டு சொல்லலாம் ஸோ வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால இதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட்டு மற்ற ஹைட்ரைட்ஸை காட்டிலும் ஹையஸ்டாக இருக்குது என்று சொல்லலாம் இப்போ இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ல இருந்து டவுன் த குரூப் பண்ணீங்கன்னா டவுன் த குரூப் சைஸ் அதிகமாகுது வேண்டர்வால் ஸ்போர்ஸ் அதிகமாகுது அதனால பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வாட்டர்னுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டை மற்ற ஹைட்ரைட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குதுன்னா ஹையஸ்டாக இருக்கு
எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அடுத்து இப்போ வாட்டர் இப்படி எடுத்துக்கலாம் வாட்டருனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஓஹெச் பாண்ட் இருக்கிறதுல இதனுடைய பாண்ட் லென்த் பார்க்கலாம் ஸோ பாண்ட் லென்த் ஆஃப் எம்ஹெச் பாண்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் எம்ஹெச் பாண்டுனா இந்த எம்ன்றது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் அது போல இந்த இந்த பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு வந்து நைன்டி வாட்டருக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பைக்கோமீட்டர் வருது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பைக்கோமீட்டர் ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் டெலுரைடுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ டவுன் த குரூப் பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஐட்டம்னுடைய சைஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பாண்ட் ஏங்கிள் பார்க்கலாம் பாண்ட் ஏங்கிள் எப்படி இருக்கு பாண்ட் ஏங்கிள் வாட்டருக்கு வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி வாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் டிகிரி வருது பாண்ட் ஏங்கிள் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு நைன்டி ஒன் டிகிரி நைன்டி ஒன் டிகிரி ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைடுக்கு நைன்டி டிகிரி ஸோ பாண்டங்கள் இது மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த பாண்டங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டவுன் த குரூப் பாண்டங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் டவுன் த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டங்கள் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்றது பார்க்கணும் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் வாட்டரில் வந்து இது போல கொடுக்குறோம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடுக்கு இது போல கொடுக்குறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இது டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபருக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னா ஆக்சிஜனை விட கம்மியாக இருக்குது ஆக்சிஜனை விட சல்ஃபருக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்குது அதனால இந்த பாண்ட் பேர் ஆக்சிஜன் பக்கம் போகக்கூடிய டெண்டன்சியும் இந்த பாண்ட் பேர் சல்ஃபர் பக்கம் போகக்கூடிய டெண்டன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாண்ட் பேர்னுடைய டென்சிட்டி சல்பர் கிட்ட எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஆக்சிஜனை கம்பேர் பண்ணும் போது கம்மியா இருக்கும் இந்த பாண்ட் பேர் ஆக்சிஜன் கிட்ட போகக்கூடிய டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கும் சல்பரை காட்டியில அதனால இந்த பாண்ட் பேர் டென்சிட்டி ஆக்சிஜனுடைய வேலன்சேஷன்ல அதிகமா இருக்கும் சல்பரை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸோ இந்த பாண்ட் பேர் டென்சிட்டி ஆக்சிஜன் கிட்ட அதிகமா இருக்கிறதுனால இங்க பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிபல்ஷன் பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிபல்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமா இருக்கும் இங்க பாண்ட் பேர் டென்சிட்டி சல்பர் கிட்ட கம்மியா இருக்கனால இங்க பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் டென்சிட்டி அதாவது ரிபல்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கும் இந்த ரிபல்ஷன் இங்க கம்மியா இருக்கு இங்க பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிபல்ஷன் கம்மியா இருக்குது ஆனா இங்க அதிகமா இருக்குது அதனால இந்த பாண்ட் பேர்ஸ் கொஞ்சம் தூரமா போகும் இந்த பாண்ட் பேர்ஸ் கிட்ட வரும் சோ இது தூரமா போறதுனால இதுக்கு பாண்ட் ஏங்கிள் அதிகமா இருக்கும் இந்த பாண்ட் பேர்ஸ் கிட்ட வர்றதுனால இந்த பாண்ட் ஏங்கிள் கம்மியா இருக்கும் சோ அதுதான் இங்க நடந்திருக்குது சோ டவுன் த குரூப் பண்ணீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஐட்டம் என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னாக்கா டவுன் த குரூப் சென்ட்ரல் ஐட்டம்னுடைய சைஸ் சென்ட்ரல் ஐட்டம்னுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்ளக்ஷன் குறைஞ்சினே போகுது ஸோ பாண்ட் பேர்ஸ் கிட்ட வருது பாண்ட் பேர்ஸ் கிட்ட வர்றதுனால 
பாட் ஏங்கிள் டிக்ரீஸ் ஆகும் பாட் ஏங்கிள் டிக்ரீஸ் ஆகி போகுதுன்னு சொல்றோம் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா டவுட் குரூப் என்ன ஆகுதுன்னா பாண்ட் ஆகிள் டிக்ரீஸ் ஆகிட போகுது அப்படின்னு சொல்ல அடுத்து இப்போ வாட்டர்ல பாண்ட் ஆங்கிள் ஏன் ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க லோன் பேர்ஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் கிட்ட இந்த லோன் பேர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதாவது இங்க டோட்டலா எத்தனை எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்கு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கிட்ட பார்க்கலாம் டூ லோன் பேர்ஸ் இருக்குது டூ சிக்மா பான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்குது அப்போ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரேஷன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீனாவே என்ன ஆங்கிள் வரும்னா ஒன் நாட் நைன் டிகிரி டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி இருக்குது இந்த பாண்ட் பேர்ஸ் கிடையில அதுக்கு ரீசன் வந்து லோன் பேர் லோன் பேர் ரிஃப்ளக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்புறமா லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிஃப்ளக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால இந்த பாண்ட் பேர்ஸ் கிட்ட வருது அதனால தான் இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் நைன் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம இங்கே சொல்லுவோம் ஹெச் டூ எஸ் ஹெச் டூ எஸ்சி ஹெச் டூ டிஇ இதிலெல்லாம் பாண்ட் ஆங்கிள் நியர்லி நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஹெச் டூ எஸ் எடுத்துக்கினீங்கன்னா அதில் சென்ட்ரல் ஐட்டம் சல்ஃபர் அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கம்பியூரேஷன் நியர் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபோர் இது கட்டாமி நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு த்ரீ எஸ்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது த்ரீ பி ஃபோர்ல ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி இருக்கு இப்ப இந்த சல்பர்ல இந்த டூ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த டூ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே டைரக்டா பாண்டிங் போகும் இந்த பியூர் ஆர்பிட்டால்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹைப்ரடைசேஷன் போகாம இந்த பியூர் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படியே பாண்டிங் போகிறதுனால இந்த பி ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடையில பாண்ட் ஆங்கிள் இந்த பி ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடையில ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால இங்க பாண்ட் ஆங்கிள் என்ன வருதுன்னா நியர்லி நைன்டி டிகிரி வருதுன்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த வாட்டர்ல ஆக்சிஜன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடேஷன் போகுது ஆனா ஹெச் டூ எஸ் ல இருந்து சென்ட்ரல் ஐட்டம் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடேஷன் போகிறது கிடையாது அந்த சென்ட்ரல் ஐட்டம்ல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பியூர் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது அந்த பியூர் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படியே ஹைட்ரஜனோட பாண்டிங் போயிருக்கு சோ அதனால பாண்ட் ஆகுள் நியர்லி நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பியூர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓவர் லேப்பிங் தான் இங்க நடக்குது அப்போ இந்த வாட்டர்லயும் ஹெச் டூ எஸ்லயும் அந்த பாண்டிங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர்ல அப்புறமா இந்த ஹெச் டூ எஸ்ல பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தாக்கா இந்த பாண்ட் வந்து சிக்மா பாண்ட் இந்த சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஆக்சிஜன் எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டால கொடுக்கும் ஹைட்ரஜன் எஸ் ஆர்பிட்டால கொடுக்கும் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ல இந்த சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த சல்பர் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் பியூர் த்ரீ பி ஆர்பிட்டால் ஹைட்ரஜன் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் பியூர் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த பியூர் பி ஆர்பிட்டாலும் இதுல இருந்து இதுல பியூர் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலும் ஓவர் லேப்பிங் போயிட்டு இந்த சிக்மா பாண்டை கொடுக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பியூர் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இங்க இந்த பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுடைய எஸ்பி த்ரீ ஆர்பிட்டாலும் ஹைட்ரஜனுடைய எஸ்சி எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல சரி அப்போ இந்த பாண்டங்கள்ல இந்த ஹெச் டூ எஸ் ஹெச் டூ எஸ்சி ஹெச் டூ டிஇ நியர்லி நைன்டி டிகிரி காமிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகிறது தான் ரீசன்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இந்த வாட்டருக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோர் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி அடுத்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ல ஹெச் டூ எஸ்ல த்ரீ பார்ட்டி செவன் ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் செலினைடுக்கு டூ செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைடு ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைடுக்கு டூ தேர்ட்டி எயிட் இப்படி இருக்குது இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்குதுன்னா இது போல இருக்குது 
இப்ப பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி டவுன் டு குரூப் என்ன இருக்குதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குது டவுன் டு குரூப் பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குது ஏன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் ஆட்டம்னுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்குதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இப்ப இந்த பாண்டு இதை காட்டிலையும் ஈஸியா பிரேக் ஆகாது இதுல இருக்கக்கூடிய பாண்ட் இதை காட்டிலும் ஈஸியா பிரேக் ஆகாது அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பாண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய பாண்ட் இதை காட்டிலும் ஈஸியா பிரேக் ஆயிடும் அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்குதுன்னா ஸோ பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது நம்ம சொல்றோம் அடுத்து ரெடியூசிங் நேச்சர் ரெடியூசிங் நேச்சர் பார்க்கும்போது எப்படி சொல்றாங்க இது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டா ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எப்படி சொல்றேன்னா இது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா எக்ஸல் கண்டிப்பாஸ் ஆக்சிடேஷன் டவுன் த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் டெண்டன்சி அதிகமாகும் அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இது ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் போது இது ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் போலந்துன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் போகுதுன்னா ரெடியூசிங் நேச்சர் அதிகமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது கம்மியா இருக்குதுன்னு ஸோ டவுன் த குரூப் ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் போது இது ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் போல அதனால ரெடியூசிங் நேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இங்க இன்னொரு விதத்துல பார்க்கலாம் இந்த ரெடியூசிங் நேச்சரை எக்ஸ்பிரிமெண்டலா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிரிமெண்டலா பாத்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் நேச்சர் வேல்யூ என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க எக்ஸ்பிரிமெண்டலா ரெடியூசிங் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா போர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இங்க பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னா இங்க பாண்ட் ஈஸியா பிரேக் ஆகல இங்க பாண்ட் ஈஸியா பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா இது ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் ஈஸியா கொடுக்குது இது ஹைட்ரஜன் ஐட்டமே ஈஸியா கொடுக்கல அதாவது சாரி இது ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் ஈஸியா கொடுக்குது இது ஈஸியா கொடுக்கல அப்போ இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு கம்மியா இருக்கும் ஸோ வி கேன் சே டவுன் த குரூப் ரெடியூசிங் நேச்சர் இன்க்ரீசஸ் அப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னா பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஹைட்ரைட்ஸ்க்கு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் ரெடியூசிங் நேச்சரையும் இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தெரியுது சரி அடுத்து இந்த ஹைட்ரைட்ஸ்க்கு அசிடிக் நேச்சர் எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆசிடாகவும் ஆக்ட் ஆகும் பேஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் தி அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆசிடா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆசிடா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அசிடிக் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு கேஏ வேல்யூ மூலியமா சொல்லலாம் Ka value for water, H2S, H2SC, H2T, இது வந்து Ka value பார்க்கலாம் acid dissociation constant value, water கு 1.8 into 10 power minus 16, அடுது hydrogen sulfide இக்கு பத்திக்கினா 1.3 into 10 power minus 7, hydrogen cellulite இக்கு 1.3 இன்ட்டு டெண்டர் நம்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் டெல்யூரைட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் கேஏ வேல்யூ ஆசிட் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்படி இருக்கு 
கேய வேல்யூ வச்சு அசிடிக் நேச்சரை நம்மளால் சொல்ல முடியுது கேய வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அசிடிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பார்க்கலாம் இப்போ வாட்டர் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்க இதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஆக்சிஜனுக்கு சல்ஃபரை விட அப்போ இது இந்த பாண்ட் பிடிச்சி நல்லா இது இழுக்கும் இது நல்லா இழுக்காது அப்போ இந்த பாண்ட் ஈஸியாக இது பக்கம் போகும் இது ஈஸியாக போகாது அப்போ இங்கேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளியே வரும் இங்கேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளியே வராது அப்போ இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் கம்மியாக இருக்குது என்று சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் அதிகமாக அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபேக்டை சொல்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கான்செப்டை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இது வேண்டாம் ஏன்னா இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கிடைச்ச வேல்யூ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தேரிட்டிக்கலாம் என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குதோ அந்த பாசிபிலிட்டியை வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை வச்சு அசிடி கேரக்டர் பேசிக் கேரக்டர்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கே இந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆப்போசிட் ரிசல்ட் வருது அதனால் இந்த ஹைட்ரைட்ஸில் இந்த ஹைட்ரைட்ஸில் அசிடிக் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி பார்க்கலாம் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் அதிகமாக இருந்துச்சு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி ஹெச் டு எஸ்ல கம்மியாக இருந்துச்சு அப்போது இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த பாண்டை விட அப்போ இந்த பாண்ட் ஈஸியாக பிரேக் ஆகலை இது ஈஸியாக பிரேக் ஆகுது அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் இங்கேருந்து ஈஸியாக வெளியே வரல இங்கேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளியே வருது அப்போ இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் அதிகமாக அப்போ இந்த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே என்ன செய்யலாம்னா இந்த இடத்துல டவுன் த குரூப் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் அசிடிக் நேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பாண்ட் அசிடிக் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரானிகிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் ஐட்டமே யூஸ் பண்ணாது எதில் இந்த ஹைட்ரைட்ஸில் இந்த ஹைட்ரைட்ஸில் அசிடிக் நேச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரைட்ஸினுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பார்க்கலாம் இந்த ஹைட்ரைட்ஸினுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பார்க்கறதுக்கு அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் அது இதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு மட்டும்தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருக்குது மற்றதுக்கெல்லாம் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வாட்டருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரூம் டெம்பரேச்சர் விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து லிக்யூடாக இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இந்த ஹெச்டிஎஸ்னுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஹெச்டிஎஸ் எப்படி இருக்குன்னா கேஸாக இருக்கும் மற்றதும் கேஸாக தான் இருக்கும் அப்போது வாட்ரு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்யூடாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் கேஸாக இருக்குதுன்ட்டு நமக்கு தெரியும் மற்றது எல்லாமே கேஸாக இருக்கும் வாட்ரு மட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்யூடாக இருக்குது மற்ற ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து கேஸாக இருக்குது அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது மற்றதுக்கு இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கிடையாது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடில் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கிடையாது வேண்டவால் ஸ்போர்ஸ் மட்டும்தான் பாசிபிள் அதனால தான் இதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது கேஸாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்ட்டு சொல்லுவோம் அடுத்து ஜென்ரலாக இந்த ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு இருக்காது மற்ற ஹைட்ரைட்ஸ்க்கு ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்று சொல்கிறோம் அப்போது ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி மற்ற ஹைட்ரைட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது வாட்டரை விட அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது சரி சரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஹைட்ரைட்ஸை பற்றி பார்த்துருக்க
இதுக்கு பிளஸ் சிக்ஸா மாறக்கூடிய டெண்டன்சி கம்மியா இருக்குது இதுக்கு பிளஸ் சிக்ஸா மாறக்கூடிய டெண்டன்சி இன்னும் கம்மியா இருக்குது அப்போ ரெடியூசிங் நேச்சர் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சார் ரெடியூசிங் நேச்சர் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா ஹைட்ரைட்ஸ்ல நம்ம வேற மாதிரி சொல்லலாம் ஹைட்ரைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்னாக்கா பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணோம் இங்க ரெடியூசிங் நேச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்னா இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் டெண்டன்சி யூஸ் பண்ணோம் சோ இந்த இடத்துல டவுன் த குரூப் ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன் கேட்டா இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் டெண்டன்சி அதிகமாகுது அப்படின்ட்டு சொல்லணும் அதே ஹைட்ரைட்ஸ்ல நம்ம என்ன சொல்லணும் ஹைட்ரைட்ஸ்ல டவுன் த குரூப் ரெடியூசிங் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் ஏன் பார்த்தாக்கா பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் அப்போ ஹைட்ரைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சர் ரெடியூசிங் நேச்சர் டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனா ஆக்சைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சர் டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு இங்க ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இன்னட் பேர் எஃபெக்டை யூஸ் பண்றோம் ஹைட்ரைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதை நம்ம கவனம் வச்சுக்கணும் ஆக்சைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரும் ஹைட்ரைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரும் எப்படி இருக்குது அன்றத கவனம் வச்சுக்கணும் எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்றத கவனம் வைக்கணும் ஹைட்ரைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த டைஆக்சைட்ஸ்ல ரெடியூசிங் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இன்னட் பேர் எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணணும் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் டெண்டன்சி யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ டைஆக்சைட்ஸினுடைய ரெடியூசிங் நேச்சர் சொல்லிட்டோம் இப்போ ட்ரையாக்சைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சல்பர் ட்ரையாக்சைட் செலினியம் ட்ரையாக்சைட் டெலினியம் ட்ரையாக்சைட் இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும் இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகும் சொல்லணும் இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் வேணும்னா இது எதுக்கு போகணும் ஆக்சிடேஷன் போகணும் இது ஆக்சிடேஷன் போகுதுனாக்கா அப்படின்னா இந்த சல்பர் ஆக்சிடேஷன் போகுதுன்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது ஆக்சிடேஷன் போகணும்னா இதன் ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பிளஸ் சிக்ஸ் இது ஆக்சிடேஷன் போகணும்னா இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனா சல்பர்னுடைய குரூப் நம்பர் சிக்ஸ் ஏ அப்போ இது காமிக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன இருக்குன்னா பிளஸ் சிக்ஸா இருக்கும் இது பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை காமிக்குதுனாக்கா மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல இருக்குது அப்படின்னு தானே மீனிங் இப்ப இந்த சல்பர் இதனுடைய மேக்சிமம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல இருக்குது இதுக்கு மேல இது இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ரைஸ் பண்ணிக்காது அப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இதுக்கு மேல இது ரைஸ் பண்ணிக்காதுன்னா இது ஆக்சிடேஷனுக்கு போகாதுன்னு மீனிங் இது ஆக்சிடேஷனுக்கு போகாதுன்னா அப்படின்னா இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் நம்ம எப்படி சொல்லணும் இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சரை நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை அப்போ இது இதை வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம நினைக்க தேவையில்ல இது ரெடியூசிங் நேச்சர் ஆக்ட் ஆகலாம்ன்றது நம்ம தெரியாது சரி இது ரெடியூசிங் நேச்சர் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் போலதுன்னு சொல்றோம் ஆனா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ப்ரிப்ரேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ப்ரிப்ரேஷன்ல ஒரு மெத்தட் என்ன எலக்ட்ரானிசஸ் அந்த எலக்ட்ரானிசஸ் மெத்தட்ல நம்ம என்ன செஞ்சோம்னாக்கா பிப்டி பர்சன்ட் சல்பரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் பிப்டி பர்சன்ட் சல்பரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கணும் லெட்ட வந்து ஆனோடாகவும் கிராஃபை இந்த லெட்டை வந்து ஆனோடாகவும் கிராஃபைட் வந்து கேத்தோடாகவும் எடுத்துக்கணும் இல்லை கிராஃபைட் ஆனோடாகவும் லெட்டை தான் கேத்தோடாகவும் எடுத்துக்கணும் இப்ப எலக்ட்ரானிசஸ் போகும்போது என்னாச்சுன்னா இந்த சல்பரிக் ஆசிட் எப்படி அயனைஸ் ஆச்சுன்னாக்கா ஹெச் பிளஸ் ஆகும் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் அயனைஸ் ஆச்சு இந்த சல்பரிக் ஆசிட் வந்து என் போல அயனைஸ் ஆயிருக்கு அப்படி அப்படி அயனைஸ் ஆன முன்னாடி இந்த ஹெச் பிளஸ் கேத்தோட் மட்டும் போயிட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸா மாறிடுது இந்த ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம பாக்கலாம் 
இந்த HSO4- மைனஸை இப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த HSO4 என்னாச்சுனாக்கா இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா இது போல கன்வெர்ட் ஆயிடுது இது போல கன்வெர்ட் ஆயிடுது HSO4- ஆனோடு ஆனோடிக் ஆக்சிடேஷன் போகுது ஆனோடிக் ஆக்சிடேஷன் போயிட்டு இந்த ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ இது என்னன்னா பெராக்ஸ் லீக்கேஜ் அப்படின்னா இந்த ஓக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் வந்துடும் அப்போ இந்த மைனஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவா மாறுதுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மாறும் அப்படின்னா இங்க ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிடேஷன் போயிருக்கு சல்பர் போகல சல்பர்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்க எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் சிக்ஸ் சல்பர்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் இது இந்த பைசல்பைட் வந்து ஆனோடிக் ஆக்சிடேஷன் போயிட்டு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இந்த மாதிரி பெராக்சி லிங்கேஜ் கொடுத்துருக்குது இந்த பெராக்சி லிங்கேஜ்ல இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சல்பருக்கு பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்ப சல்பர் வந்து ஆக்சிடேஷன் போல ஆக்சிடே ஆக்சிஜன் தான் இந்த மைனஸ் டூல இருந்து மைனஸ் ஒன்று போயிருக்கு ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிடேஷன் போயிருக்குதே தவிர சல்பர் ஆக்சிடேஷன் போகல அப்படின்னா இந்த எஸ்ஓ த்ரீல சல்பர் ஆக்சிடேஷன் போகாது அப்ப சல்பர் ரெடியூசிங் ஏஜென்டா ஆக்ட் ஆகாதுன்றது தெரியுது அப்போ இங்க ரெடியூசிங் நேச்சர் பத்தி இன்னும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தேவையில்ல ஏன்னா ஆக்சிஜன் தானே போகும் அப்படி போனாலும் இது ஆக்சிடேஷன் கத்து போனாலும் ஆக்சிஜன் தான் போக போகுது இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் சல்பர் சிலிண்டர் கிணறியும் போக போறது கிடையாது அண்ணும் போது நம்ம எதுக்கு இதனுடைய ரெடியூசிங் நேச்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இங்க ஆக்சிஜன் போகுது இங்கே ஆக்சிஜன் தான் போக போகுது சரி ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெடியூசிங் நேச்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எதனால பண்ணோம்னா இங்க சல்பர் போகுது ஆக்சிடேஷனுக்கு இங்க செலினியம் போகுது ஆக்சிடேஷன் அதனால இங்க ரெடியூசிங் நேச்சரை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அப்படி போனா ஆக்சிஜன் தான் போதே தவிர சென்ட்ரல் ஐட்டம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சான்சஸ் கிடையாது சார் இப்போ இப்ப ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ பார்க்கலாம் நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க எஸ்ஓ டூ ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ரிடக்டன் எஸ்ஓ டூ ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ரிடக்டன் வைல் TO2 டெலூரியம் டை ஆக்சைடு ஆக்ட் ஆஸ் ஆக்சிடைசிங் ஆக்சிடென்ட் இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட்னு சொல்லலாம் யோசிச்சு பாருங்க SO2 ஆக்ட் ஆஸ் ரிடக்டன்ட் வைல் டெலூரியம் டை ஆக்சைடு ஆக்ட் ஆஸ் ஆக்சிடென்ட் இது ரிடக்டன்ட் ஆக்ட் ஆகும்போது இது ஆக்சிடென்ட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படி நம்ம சொல்லலாம் இது கரெக்ட் நம்ம சொல்லவானா எஸ் கரெக்ட் நம்ம சொல்லலாம் எப்படி என்று பாத்தீங்கனாக்க இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் அதிகம் இதுக்கு ரெடியூசிங் நேச்சர் கம்மி அதனால இது ரெடக்டண்ட நல்லா ஆக்ட் ஆகுது இது ஆக்சிடென்ட நல்லா ஆக்ட் ஆகுது வேற ஒரு இது கிடையாது சரி அடுத்து இந்த ஆக்சைட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ் இதுல சென்ட்ரல் ஐட்டம் சல்ஃபர் சரௌண்டிங் ஐட்டம்ஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுங்க இந்த சல்பர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சிக்மா பாட்ஸ் இருக்குதுன்னா டூ சிக்மா பாட்ஸ் இருக்குது ஒன் லோன் பேர் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஐபிடேஷனுக்காக பை பாண்டை எடுக்காதீங்க த்ரீ எலக்ட்ரான் பேர்ஸ்னா அதுல ஒன்னு எஸ் கொடுத்துருங்க ரிமைனிங் டூ ஒரு பி கொடுத்துருங்க அப்ப எஸ் பி டூ ஹைபிடேஷன் அப்போ இதனுடைய வேலஞ்சேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பி ஆர்பிட்டால்ஸ்ல டூ பி ஆர்பிட்டால்